Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Yesterday, I shared with you that my wife Sophie was being tested for COVID-19, and that test did come back positive. Sophie's symptoms remain mild, but we are following medical advice and taking every precaution. She will remain in isolation for the time being. We are thinking about all the families across the country who've received the same diagnosis, but we're in good hands. We have full confidence in Canada's health officials and professionals. This means that upon my doctor's recommendation, I will remain in self-isolation for 14 days. I want to be clear, I have no symptoms and I'm feeling good. And technology allows me to work from home. Of course, it's an inconvenience and somewhat frustrating. We are all social beings after all, but we have to do this because we have to protect our neighbors and our friends, especially our more vulnerable seniors and people with pre-existing conditions. We are following medical advice, as should all Canadians. And on that note, I want to thank all of Canada's health professionals and the public health agency who are doing an incredible job supporting and looking after all of us. Hier, je vous ai informé que mon épouse Sophie avait subi un test pour la COVID-19 et le test s'est avéré positif. Les symptômes de Sophie demeurent faibles, mais on suit les recommandations du médecin et on prend toutes les précautions nécessaires. Elle demeurera donc en quarantaine pour une durée indéterminée. Nous pensons à toutes les familles d'un bout à l'autre du pays qui ont reçu le même diagnostic, mais nous sommes entre bonnes mains. Nous avons pleinement confiance dans les professionnels de la santé et les autorités de la santé publique du Canada. Ça veut dire que, suite à la recommandation de mon médecin, je suis en isolement pour 14 jours. Je veux être clair, je n'ai aucun symptôme. Je me sens très bien. Je travaille de la maison par précaution. De nos jours, la technologie nous permet de travailler à distance. C'est sûr que ce n'est pas idéal et c'est un peu frustrant. Nous sommes, d'après tout, tous des êtres sociaux. Mais c'est ce qu'on doit faire pour protéger nos voisins, nos amis, surtout les personnes âgées, les plus vulnérables et ceux qui souffrent de conditions de santé. Nous suivons la vie des médecins comme tous les Canadiens devraient faire en ce moment. Je veux en profiter pour remercier tous les professionnels de la santé et l'Agence de santé publique qui font un travail exemplaire pour nous appuyer. Je veux maintenant vous faire part des démarches que le Canada entreprend pour assurer votre sécurité et protéger votre santé. Hier, je me suis entretenu avec plusieurs dirigeants internationaux, dont le président Trump des États-Unis, le premier ministre Johnson du Royaume-Uni et le premier ministre Conte de l'Italie. J'ai également participé à la rencontre du comité spécial du cabinet sur la COVID-19 et j'ai tenu une rencontre téléphonique avec le ministre des Finances sur la situation économique actuelle. J'ai aussi eu la chance de faire le point avec le président et chef de la direction de la Chambre de, de commerce du Canada et le président du Conseil du travail du Canada. Ce matin, j'ai participé à une rencontre du cabinet et j'ai parlé au président Macron de la France. Mes conversations se poursuivront dans les prochains jours. Plus tôt aujourd'hui, les ministres Blair, Haidu et Garneau ont annoncé que le Canada recommande aux Canadiens d'éviter les, les voyages non essentiels à l'extérieur du pays. Nous avons également annoncé que la saison des croisières était suspendue jusqu'en juillet et que nous allons rehausser encore davantage les mesures de sécurité dans les aéroports. Nous rationalisons également les arrivées d'outre-mer afin d'être mieux en mesure de les contrôler. Earlier today, ministers Blair, Haidu and Garneau announced that Canada has advised Canadians to curtail non-essential international travel and that the cruise season is suspended until July and that we are bringing in additional screening measures at airports. We are also streamlining overseas arrivals to be better positioned for screening. Yesterday, we saw many provinces take strong steps to keep people safe. They are doing what needs to be done to protect the public, and I want to thank them for their exemplary work. 
Later today, I will have a call with the Premiers and Indigenous leaders to discuss the latest developments and coordinate our efforts, including the over-billion-dollar COVID-19 response fund, which provides money to the provinces and territories to support preparation and mitigation. These are significant steps, and we will do more. The provinces and territories are facing various levels of risk, but we will make sure that we align our response across the country. Addressing COVID-19 must be a Team Canada effort. To keep Canadians safe, to mitigate the economic impacts of the virus, all levels of government are working together. We are talking regularly. We are coordinating our efforts. We are following the situation very closely, and we are pulling out all the stops. I know that you are worried. You are worried about your health, about your family's health about your job, your savings, about paying rent, about the kids not being in school. I know that you're concerned about uncertainty in the global economy. The steps being taken to keep you safe have an economic impact. But what is also true is that we are in the enviable position of having significant fiscal firepower available to support you. This is an addition to the measures we've already taken. The Finance Minister is also in constant communication with his international counterparts to find ways to work together to mitigate the impacts of the virus on the global economy. He will have further announcements shortly this afternoon. The agreement we reached with other parties to suspend the House today also still gives us the flexibility to do the things we need to do in order to support Canadians. No one should have to worry about paying rent, buying groceries or additional childcare because of COVID-19. We will help Canadians financially. The Government of Canada will be introducing a significant fiscal stimulus package in the days ahead. Le gouvernement du Canada annoncera des mesures de relance fiscale importantes au cours des prochains jours. Je sais que vous êtes nombreux à être inquiets, inquiets pour votre santé et la santé de votre famille. On fait tout ce qu'on doit faire pour protéger notre économie et nous nous trouvons dans une position fiscale avantageuse. Tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour freiner la propagation du virus. Les entreprises et les citoyens comme vous prennent des précautions. Nous avons ici au Canada des services et des professionnels de la santé incroyables qui font présentement un travail incroyable. Every order of government is working to stop the spread of the virus. Businesses and citizens are taking precautions. We have, an outstanding, we have outstanding public health authorities who are doing an outstanding job. We will get through this together. Merci tout le monde.